ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈദിന് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കിട്ടിലും പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈദ് വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഈ പുഡിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റെസിപ്പി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാംഗോ കസ്റ്റഡ് പുഡിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആണ് മാംഗോ മാംഗോ സീസൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാംഗോ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്തവണ ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നേരെ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് പാൽ ചൂടാക്കാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കസ്റ്റഡ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി പാലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് കസ്റ്റഡ് പൗഡർ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര കപ്പ് പാൽ എടുക്കുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ അത്ര ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റഡ് പൗഡറും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടാക്കാനായി വെച്ച പാലൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കസ്റ്റഡ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തീ നല്ലോണം കുറച്ച് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിയിൽ പിടിക്കാനും കട്ട കെട്ടാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കട്ടിയായി വരും കേട്ടോ കസ്റ്റഡിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാൽ കട്ടിയായിട്ട് വരും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യ മധുരത്തിനായിട്ടൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് ഒരരക്കപ്പളവിൽ ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതല്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പാകത്തിനുള്ള മധുരം ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര കുറച്ച് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര പാകത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മധുരത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മധുരം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് മധുരം കുറച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ വേണം കേട്ടോ ചേർക്കാൻ കാരണം തണുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ മധുരം കുറച്ച് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ പോലെ തോന്നും അതുകൊണ്ട് മധുരം കുറച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ വേണം ആക്കാൻ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർക്കാഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കസ്റ്റഡ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ആദ്യം മധുരം ചേർക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അടിയിൽ പിടിക്കാറുണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കാറുണ്ട് എന്നല്ല ചില സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവസാനം ചേർക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റഡൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കസ്റ്റഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ മൊത്തമായിട്ട് കാണിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് അതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അളവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ഗ്ലാസ് പുഡിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം ഗ്ലാസ്സിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ട്രെയിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ട്രെയിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ നിന്ന് ചൂടാറുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാംഗോ പൾപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏത് തരത്തിലുള്ള മാങ്ങ ആയാലും പ്രശ്നമില്ല അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനൊരു അരക്കപ്പിൽ മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല അതിൽ കുറവായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാംഗോ ഗ്ലേസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ വിത്തൗട്ട് ജലാറ്റിനാണ് ജലാറ്റിനും ചൈനാ ഗ്രാസ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മാംഗോ ഗ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക്
പിന്നെ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനൊരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത ഇതുപോലുള്ള ഗ്ലാസ്സിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലെയർ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പുഡിങ് ട്രേയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബൗളിലൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡ് മാംഗോ മിക്സ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാകുക തണുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കുറച്ചുകൂടി ഉറക്കും നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാംഗോ കസ്റ്റഡ് മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാംഗോ ഗ്ലൈസ് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ മാംഗോ കസ്റ്റഡ് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കുഞ്ഞു ഡെക്കറേഷൻ പരിപാടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ കേട്ടോ അത് ഓപ്ഷണലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് മാംഗോ പീസസും ഒരു പൊതിനയിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഈദ് സ്പെഷ്യൽ പുഡിങ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാംഗോയും കസ്റ്റഡ് പൗഡറൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കാരണം മാംഗോ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും മാംഗോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ നല്ല സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ റെസിപ്പി നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പുതിയ മെമ്പേഴ്സ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലും കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേ പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക്